দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এখন টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৈয়দ ইফতেখার চলছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল চলছে বিতর্কও আম্পিয়ারিং সহ নানামুখী বিতর্কে কমছে বিপিএলের আবেদন বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন বাণিজ্যিক ইস্যুতেও প্রভাব পড়ছে একসময় আইপিএলের সঙ্গে তুলনা করা হতো বিপিএলকে এখন কি অবস্থা এসব নিয়েই আজকে আমরা কথা বলবো বিপিএল বাণিজ্য ইস্যুতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সিনিয়র ক্রিয়া সাংবাদিক এবং ক্রিয়া বিশ্লেষক আরিফুর রহমান বাবু অবভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ বিপিএল নিয়ে আসলে সেই বিপিএল শুরুর আগের থেকেই আসলে বিতর্ক চলছে সাকিব মন্তব্য করেছিলেন তারপরে মাশরাফি বিন মুর্তজা মন্তব্য করেন বিপিএলের আরেকটা বিতর্ক যখন মানে বেশি হয়েছে যে দলগুলো আসলে মোটামুটিভাবে প্রস্তুত ছিল না মনে হচ্ছিল মানুষজনও জানত না যে কবে থেকে শুরু হচ্ছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ বিপিএল কিন্তু মানুষজনের মধ্যেও আসলে সেভাবে বিষয়টা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি যারা বিদেশি প্লেয়ার তারাও কিন্তু আসলে দুই একদিন আগে এসেছেন আবার অনেকে চলেও গেছেন একটা দুইটা ম্যাচের জন্য এসেছে তারপরে হচ্ছে একাডেমি মাঠে আসলে প্রস্তুতি সবাই মিলে হজবর হলো একটা অবস্থা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়তো বা তাদের নিজস্ব মাঠে করেছে কিন্তু এই যে সামগ্রিক যে বিষয়টা এর এর থেকে নাকি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগও ভালো সাকিবের যে মন্তব্য আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে কি সামগ্রিক বিষয়টা এটা ধরেন সাকিব তার কথা বলেছেন তার অনুভব তার উপলব্ধিটা তিনি শেয়ার করেছেন যেটা বোঝাতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে বিপিএল আপনার ভূমিকাতেও যেটা ছিল বিপিএলের আবেদনটা কমেছে এবং বিপিএল ঠিক যে জায়গায় থাকার কথা ছিল যে লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা করে বাংলাদেশের ক্রিকেটের একটা উন্নতির জন্য ক্রিকেটারদের উত্তরণ এবং টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাংলাদেশ জাতীয় দল অ্যাট দ্য সেম টাইম রেস্ট অব দ্য ক্রিকেটার্স যারা ন্যাশনাল টিমের বাইরে থাকেন তারা যাতে ফাইন টিউন থাকেন চার্জ আপ থাকেন সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আসলে বিপিএলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এখন বিপিএল ঠিক সেই জায়গায় যেতে পারেনি আপনি যে পয়েন্টগুলো টাচ করলেন সবগুলো ভ্যালিড পয়েন্ট আপনার একটা শেষের দিককার একটা কথা দিয়ে ধরি যে একাডেমি মাঠে আমি একটা শব্দ ইউজ করি গাদাগাদি করে ছয় দল সাত দলের প্র্যাকটিস এবার প্রথম ফরচুন বরিশাল বলেন বা অন্য দল বলেন বা রংপুর রাইডার্স বলেন মেইনলি রংপুর রাইডার্স আসলে তাদের মাঠে ফরচুন বরিশালও করেছে একটা সাকিবের একাডেমি মাঠে বাট যেহেতু বসুন্ধরা তা তাদের মালিক তাদের বসুন্ধরা কমপ্লেক্সে রংপুর রাইডার্স প্র্যাকটিস করতে পেরেছে এই যে ছয় দলকে প্র্যাকটিস করতে দেয়ার আলাদা মাঠ করতে না পারা অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আলাদা মাঠ না থাকা এগুলো কিন্তু সবগুলোই বিপিএল কর্তৃপক্ষর উপরে চাপিয়ে লাভ নেই বিসিবির উপরে দায় বর্তাবে অনেক বেশি কারণ বিপিএল কর্তৃপক্ষ তো হচ্ছে বিসিবির একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি একটা অংশ আপনি এটাকে ঠিক সিস্টার কনসার্নও বলতে পারবেন না বিপি দুজনই বিপিএল যিনি বিপিএল বোর্ডের বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের যিনি চেয়ারম্যান যিনি মেম্বার সেক্রেটারি তারা দুজনই বোর্ড পরিচালক তারা কিন্তু এটা একটা অর্নামেন্টাল পথ তাদের জন্য আসলে এটা কিন্তু কোনো সিও নেই এটা কিন্তু কোনো পেশাদার ব্যবস্থাপনাও নেই আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকেই শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের উচিত ছিল বিপিএলটাকে আরও বিস্তৃত করা বিপিএলের বাজার নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই কথা বলবো বাজারটাকে আরও কিভাবে বিশ্ব বাজার ধরা যায় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রয়োজনে দেশের বাইরে থেকে আনা যায় কি না এই বিষয়গুলো আসলে ক্রিকেট বোর্ডের আমি বলবো যে তাদের চিন্তা থেকে আসা উচিত ছিল এখন এক মাঠে ছটা দল প্র্যাকটিস করে এই এক মাঠে ছটা দল প্র্যাকটিস করে কোনো টুর্নামেন্ট তারা কেউ কখনো খেলে এটা জানা নেই কিন্তু বিপিএলে কিন্তু এটাই কাস্টম হয়ে গেছে আপনি আমি যেহেতু দীর্ঘদিন এই পেশায় বিপিএল এই সেই শুরু থেকেই এবারই তো তাই প্রথম বললাম যে বসুন্ধরার দল রংপুর রাইডার্স তারা তাদের কমপ্লেক্সে প্র্যাকটিস করেছে পাঁচ দিন একটা প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলেছে কিন্তু এর আগে তো সাত দল প্র্যাকটিস করতো তো এই দলগুলো কোনো উদ্যোগ নেয়নি ক্রিকেট বোর্ডও যে দলগুলোকে আলাদা মাঠের ব্যবস্থা করে দেওয়া দেয়া বা বিপিএলের জন্য আলাদা প্র্যাকটিস ভেনু তৈরি করে দেয়া অর্থাৎ আমি যেটা মোটা দাগে বলতে চাচ্ছি যে বিপিএলটাকে আরও বড় আরও বিস্তৃত আরও সুন্দর করে সাজানোর যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিপিএল কর্তৃপক্ষ যাই বলেন না কেন সেই সুযোগটার সত্যিকার কাজে লাগাতে পারেনি এবং সময় কিন্তু নয় নয় করে কিন্তু প্রায় এক যুগ 
গড়িয়ে গেছে এক যুগের মধ্যে এরকম একটা টুর্নামেন্টকে দাঁড় করাতে না পারা অবশ্যই এটা ব্যর্থতা টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়াটাই যদি হয় কৃতিত্ব তাহলে সেই কৃতিত্বটা আমি বিসিবি এবং বিপিএল কর্তৃপক্ষকে দিতে পারি কিন্তু টুর্নামেন্টটাকে আরও উন্নত করা টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলোকে আরও কালারফুল করা কারণ কি আপনি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোকে দিকে নজর দেন তাহলে দেখবেন যে পৃথিবীর সব কটা টি টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট কিন্তু একটা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ এখানে ক্রিকেট আনন্দ বিনোদন উৎসব মুখর পরিবেশ বিপণন বাণিজ্য সব থাকে জি এই বিপণন বাণিজ্য আনন্দ উৎসব ভাব এই জায়গাটাতে কিন্তু বিপিএল এগোতে পারেনি মাঠের ক্রিকেটটা মোটামুটি হয় যেমন এখন পর্যন্ত কিন্তু এবারের মাঠের ক্রিকেট খুব খারাপ হয়েছে এই কথা অতি বড় সমালোচকও বলতে পারবেন না ইভেন উইকেটও আবার ভালো থাকে না এবার মোটামুটি উইকেটটা ভালো কাজে সব কিছু মিলিয়ে বিপিএলের যে আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো ক্রিকেট বোর্ড বা বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কেউ খুব উন্নত করার তারা অনুভব করেছে আমি সে কথাটাও বলতে পারব না আসলে ওয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে আপনি যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবেন ইচ্ছার বাস্তব প্রকাশ ঘটবে তো কাজে কর্মে ইচ্ছেটাতেই মনে হয় যে তাগিদটাই কম যে যেন তেন গোছে বিপিএল আয়োজন করলাম একটা সাডেন টাইমে ছয় সাতটা দল আসবে একটা মোটামুটি একটা মানের আসর হয়ে গেল তারপরে শেষ আবার আট নয় মাস দশ মাস কিছুটা ঘুমিয়ে থাকা আবার একটা সাডেন টাইমে গিয়ে বিপিএলের উদ্যোগ নেয় আপনি যদি ভারতের ক্ষেত্রে যদি দেখেন আইপিএলে কি তাই না 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 প্রত্যেকটা দলের সারা বছরের কর্মকাণ্ড আছে গবেষণা সেল আছে গবেষণা সেল আছে প্র্যাকটিস সেলগুলো অনেক উন্নত প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস আমাদের সাকিবের কাছ থেকে আমরা বারবার শুনেছি জেনেছি এক একটা দলের প্র্যাকটিস নিয়মিত ভিডিও হয় এবং সেই প্র্যাকটিস কমপ্লেক্সগুলো ইনক্রেডিবল তো এই যে বিষয়টা তা আমরা বিপিএল দিয়ে তো বাংলাদেশের ক্রিকেটটাকে সমৃদ্ধ করতে পারতাম কিন্তু মোদ্দা কথা একটাই যে বিপিএলের আবেদনটা যে জায়গাটায় যাওয়া উচিত ছিল বিপণন বাণিজ্য যতটা জমজমাট রমরমা হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি বলেই দিনকে দিন বিপিএল রং হারাচ্ছে আমি বলবো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস যদি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে নয়টা আসর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি কিন্তু শুরু থেকে ছিল না মানে হচ্ছে যে পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তন যদি হতে থাকে তাহলে তো আসলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও হবে না তাদের মাঠও হবে না খুব স্বাভাবিক ইফতেখার আপনি ধরেন দিন শেষে যারা ফ্র্যাঞ্চাইজি ডেফিনেটলি তারা আমি বলবো যে তারা তো অবশ্যই ক্রিকেট অনুরাগী ক্রিকেট প্রেমী জি ক্রিকেটকে তারা ভালোবেসেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়েছেন বাট তার তো এটাও একটা মূলধন যখন আপনি খাটাবেন ডেফিনেটলি একটা সাডেন স্টেজে গিয়ে আপনি আপনার গুডউইল আর্ন করার পাশাপাশি আপনার তো ইচ্ছে থাকবে টার্গেট থাকবে আপনি তাগিদ অনুভব করবেন মুনাফা করার এখন মুনাফা আপনাকে করার তো একটা সাডেন টাইম লাগবে আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক সেটা বিপিএলের টিম বলে না একটা টিভি চ্যানেল হোক একটা পত্রিকা হোক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হোক যে কোনো দোকান পাট যাই বলেন আপনি আজকে শুরু করে কালকে থেকেই কিন্তু চরম মুনাফা করতে পারবেন না একটা সাডেন টাইম তো লাগবে এখন আপনাকে যদি সেই টাইমটা দেয়া না হয় একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি এই বছর আছে আগামী বছর নেই দুই বছর পরে থাকবে না বা নেই আপনি ভারতের দিকে তাকান প্রত্যেকটা আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিক্সড কিন্তু এই ফিক্সড হওয়াতে তারা জানেন তারা দুই বছর পর্যন্ত হয়তো প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি কম বেশি একটু লস করেছেন থার্ড ইয়ারে গিয়ে গিয়ে একটা স্টেবল এখন তারা প্রত্যেকে মানে প্রফিটের উপরে আছেন এখন যদি এই দলগুলোকে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় বছরের জন্য দিয়ে দেয়া হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই দলগুলো দলগুলো জানে যে কিভাবে বাজার ধরতে হবে বাজার বড় করতে হবে এবং সহায়ক যেটা স্পন্সার আমরা যেটাকে পাওয়ার্ড বাই বলি এগুলো নেওয়া যায় কি না এগুলো চিন্তা ভাবনা করবে এখন আমি জানি না সে ধরেন আমি এক্স একটা গ্রুপ এখন আমি জানি না আগামী বছর আমি ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকবো কি থাকবেন তাহলে আমি হুট করে অনেক টাকা কিভাবে আমি এটা লগ্নি করব বেশি টাকা লগ্নি করে তো আমার মুনাফা হবে না তা আমি এক বছরের জন্য সুনাম কামাতে আমি যতটুকু না করলে নয় আমি তাই করব এবং বাস্তব কঠিন বাস্তব হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ঠিক তাই করে যাচ্ছে যদি তাদের সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের পাঁচ থেকে ছয় বছরের একটা গার্ড বন্ধন থাকতো যে না আপনি আগামী ছয় বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে থাকবেন নিশ্চয়ই সেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিও বেশি থাকতো তাহলে হয়তো কি ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নিজেদেরকে তৈরি করতে পারতেন তাদের ব্যবসায়িক পলিসি কি তাদের মার্কেটিং কি তাদের ব্র্যান্ডিং কি একটা সে ধরেন ঢাকাকে কতভাবে ব্র্যান্ড করা যায় জি 
কত ভাবে ব্র্যান্ডিং করা যায় কত ভাবে মার্কেটিং করা যায় সেটা কিন্তু যখন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দায়িত্ব পাবেন পাঁচ ছয় বছরের জন্য তখন তার পরিকল্পনাটা তিনি সুন্দর দিনকে দিন আরও বর্ধিত করতে পারবেন আরও বিস্তৃত করতে পারবেন এখন এক বছরের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে আপনি কী বা করবেন কি বা করার আছে সব কিছু মিলে আসলে আরও পরিকল্পনা আরও দূরদর্শিতা দরকার বিপিএলে আমি মনে করি যেমন দুই হাজার বিশ্বকাপ যখন হলো আমরা কিন্তু বাংলাদেশকেও ব্র্যান্ডিং করেছিলাম বিউটিফুল বাংলাদেশ দিয়ে তখন এই যে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এক একটা বিভাগ ধরে রাজশাহীকে ব্র্যান্ডিং করা যায় রংপুরকে ব্র্যান্ডিং করা যায় চট্টগ্রামকে ব্র্যান্ডিং করা যায় খুলনাকে করা যায় এই যে সামগ্রিক ব্যাপারটা সেটাও আসলে হচ্ছে না পাশাপাশি হচ্ছে যে এই যে মুনাফা যে ভাগাভাগি করে নেওয়া ভিসিবি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা হচ্ছে না আমরা একটু কথা বলবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সাকিব এবং মাশরাফি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটা একটু শুনে আসি চাইলে না পারার কোনো কারণ আমি দেখি না বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা আমার ধারণা আমরা সৎ মনে চাইনি কখনো ওরকম কিছু করতে একটা যাতা অবস্থা এর থেকে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মেবি আরো বেটার ওয়েতে হয় ও বড় ফেলে ও জানে কি করতে হবে আসলে কিছু ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে খেলায় হিউম্যান এরর তো থাকবেই তো এখানেও কিছু হিউম্যান এরর হয়েছে আপনি দেখছেন আর্ট যেটা হয়েছে এটাও হিউম্যান এরর ছিল বাট আমাদেরকে আসলে এগুলোকে পজিটিভলি হ্যান্ডেল করা উচিত আজকে যারা বোর্ডে আছে শুধু ওদের দায়িত্ব নাই কিন্তু ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে নেওয়া সবারই দায়িত্ব অ্যাম্পেয়ার বলেন প্লেয়ার বলেন যারা ক্রিকেটের সাথে ইনভলভ আছে চাইলে তো অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হইতে পারে তো কিন্তু যারা যে দায়িত্বে আছে ওখান থেকে যদি পজিটিভ থাকে তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেটটা কিন্তু আগাবে আদারওয়াইজ যেগুলো আমি দেখছি এগুলো কিন্তু ক্রিকেটের জন্য ভালো না একটা টুর্নামেন্টের সৌন্দর্য আছে একটা টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে একটা হাইপ তোলার একটা ব্যাপার আছে সেই জিনিসটা হয়তো বা আমরা কখনোই পারিনি এটা সত্য বাংলাদেশে তো এই ধরনের টুর্নামেন্ট করার জন্য যে মার্কেটের ভ্যালিউ থাকার প্রয়োজন ওই ভ্যালিউ নেই আমার কাছে মনে হয় যে এক পর্যায়ে জোর করেই অনেক টিম মানে আসা হয় বা আনা হয় এই টাইপের আর কি একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে জোর করে আসলে আনা হয় বা ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরকে এই যে মার্কেট ভ্যালুর কথা বলা হচ্ছে সামগ্রিক কী বলবেন আপনার মন্তব্য না এটা তো সত্যি ইফতেখার যেটা আমরা আলাপ করলাম আপনি তখনই ফ্র্যাঞ্চাইজি আকর্ষণে মুগ্ধ হবেন বিপিএলের যখন তিনি দেখবেন বিপিএল সারা জাগাচ্ছে দর্শক প্রিয়তা পাচ্ছে দেশের বাইরে বিদেশেও প্রচুর প্রচার প্রসার ঘটছে বিপিএল সোজা কথা বিপিএল নিয়ে কথা উঠছে যে বাংলাদেশের বাইরে আপনি শুরুতে একটা ভূমিকা দিলেন যে শুরুতে আইপিএলের আদলে করার কথা ছিল এখন যখন ভারতের ক্রিকেট বাজার অনেক বড় আপনি ভারতের সঙ্গে ঠিক এন্ড অফ দ্য ডে কম্পেয়ার করতেও পারবেন না কিন্তু যখন ভারতীয় মিডিয়া কিংবা ভারতবাসী আলাপ করবে যে না বাংলাদেশের বিপিএলও কিন্তু উঠে আসছে এবং একটা বড় সড় গোছের আয়োজন সেখানে হয় ওয়ার্ল্ডের বড় বড় তারকারা খেলেন এবং সামগ্রিক মান আয়োজনের নানান দিক এবং আনুষাঙ্গিক সুযোগ সুবিধা উপকরণ উপাদান সব কিছু ভালো আছে একটা আপ টু দ্য মার্ক টুর্নামেন্ট হিসেবে যখন বিপিএল মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে তখন বিপিএলের সমাদর বলেন কদর বলেন দেশে এবং দেশের বাইরে বাড়তে থাকবে এটাই কিন্তু ব্র্যান্ডিং এটাতেই আপনার মার্কেটিংটা বড় হবে এখন সেই কাজটা তো হয়নি তো যখন সেই কাজগুলো হবে না বিপিএলের মান সামগ্রিক মান খেলার মান বলেন মাঠের মান বলেন উইকেটের মান বলেন বিদেশি নামি দামি ক্রিকেটারের মান বলেন এর কোনোটাই কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি বা কোনোটাই বাড়েনি তো এইগুলো যখন বাড়বে না তখন তো আপনি টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড মার্কেটিং তো আপনি খুব বড় করতে পারবেন না আগের থেকে তো আরও অবনতি হয়েছে অবনতি হয়েছে আপনি দেখেন এতে করে কিন্তু সব জায়গায় ক্রিকেট বোর্ডের নেট মুনাফা কমে গেছে আগে একটা দলকে যে টাকায় ফ্র্যাঞ্চাইজি সত্ত্ব কেনা যেত এখন তার চেয়ে অনেক কম টাকায় এখন বছরে দেড় কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে এটা ছিল ওয়ান মিলিয়নের উপরে ওয়ান মিলিয়নের উপরে দশ কোটি টাকা দিয়ে আগে টিম নিতে হতো এখন দেড় কোটি টাকা হ্যাঁ ব্যাংকে সাত কোটি টাকা সাড়ে সাত কোটি টাকার মতো একটা ডিপোজিট ডিপোজিট রাখতে হচ্ছে কিন্তু আপনার নগদ গুনতে হচ্ছে বিসিবিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি হচ্ছে দেড় কোটি টাকা এই দেড় কোটি টাকা দিয়ে একটা টিম আপনি এক বছর করতে পারবেন তার মানে কি ব্র্যান্ড ভ্যালু কমে যাওয়াতেই কিন্তু এটা হয়েছে ক্রিকেট বোর্ড এই বিপিএল থেকে আগে নেট মুনাফা করত প্রায় একশো কোটি টাকার কাছাকাছি এখন আমার মনে হয় না তার চেয়েও কম তার চেয়েও কম কারণ আমি একটা হিসাব করছিলাম আপনি যদি সাত দলের কাছ থেকে দেড় কোটি টাকা করে বছরে পান তাহলে সাড়ে দশ কোটি টাকা টিভি রাইটস আর অন্যান্য টাইটেল স্পন্সার আদার্স মিলে টাইটেল স্পন্সারের কথা বলবেন টাইটেল স্পন্সার কোনো ডিসক্লোজ করা হয়নি আমরা শুনেছি পাঁচ কোটি টাকার মতো তাহলে টিভি রাইটস সেটার 
হয়তো সেটারও কিন্তু মার্কেট ভ্যালু কমে গেছে জি টিভি রাইটসও কম পয়সায় বিক্রি হচ্ছে আপনার টাইটেল স্পন্সারের মূল্য কমে গেছে তাহলে সব কিছু মিলে বিসিবি এখন বোধ হয় তিরিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার উপরে আর্ন করতে পারে বলে আমার মনে হয় না এটা তো একসময় প্রায় অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড কোটি ছিল এই যে প্রায় ওয়ান থার্ড ডে নেমে এসছে বা ফর্টি পারসেন্টে নেমে এসছে এটাকে আপনার ততদিন পর্যন্ত আপনি বাড়াতে পারবেন না যতদিন পর্যন্ত বিপিএলের সামগ্রিক মান একদম শুরুর দিকে না যেতে পারবে বা সেটাকে না ছাড়াতে পারবে এবং এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আছে আপনার খেলোয়াড়দের মানও একটা বড় বিষয় এখন আপনি আমি আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি হব অনেক টাকা লগ্নি করব শুরুর দিকে ক্রিস গেইল আসতেন এবিডি ভিলিয়ার্স এসছেন জি ব্যান্ডেন ম্যাকুলাম আসছেন এখন আন্দ্রে ফ্লেচাররা আসছেন আপনি এই সমস্ত প্লেয়ারকে আনবেন তখনই যখন আপনি একটা আকর্ষণে আপনি আনবেন যে এই প্লেয়ারগুলো তো আছে এদেরকে আনা যায় তখন কিন্তু আপনার ফ্যান ফলোয়ার্স তো বাড়বে এবং আপনার ফ্যান ফলোয়ার্স যখন বাড়বে তখন কিন্তু অটোমেটিক আপনার ব্র্যান্ডিং হতে থাকবে ব্র্যান্ডিং হতে থাকলে আপনি কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজির পাশাপাশি পাওয়ার্ড বাই যারা সহায়ক আপনার ফ্র্যাঞ্চাইজি বলেন বা স্পন্সার বলেন তারাও কিন্তু আকর্ষিত হবে এখন ধরেন আজকে যদি বাংলাদেশের এই বিপিএলে আমি যেহেতু ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা খেলতে আসেন না বা অনুমতি পান না বাবর আজমের যদি আপনার ধরেন একটা বড় কর্পোরেট হাউসের যদি লোগো লাগানো থাকে তার তার ব্র্যান্ডিং তার মার্কেটিং তো অনেক বেশি হবে এখন বাবর আজমের মতো প্লেয়ারকে তো আপনার আনতে হবে একসময় তো ক্রিস গেইল এসছেন নিয়মিত খেলেছেন এখন ক্রিস গেইলের গায়ে যখন একটা ব্যাংকের বা একটা কর্পোরেট হাউসের লোগো থাকবে তখন কিন্তু একটা আলাদা রকমের ওই প্রতিষ্ঠানটাও কিন্তু আগামী বছর আরেকটা ক্রিস গেইলকে আনতে কিন্তু তারা উদ্যত হবেন কিন্তু যখন দেখছেন যে না আপনার প্লেয়ারদের মান কমে গেছে মাঠের প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কম উইকেট তেমন একটা ভালো না এবং সবচেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অনেক সীমাবদ্ধ তো সব কিছু মিলে ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও উৎসাহ তাদের কমে গেছে যেটা মাশরাফি বললেন যে অনেকটা জোর করে আনার মতো এখন জোর করে কোথায় মানুষ অর্থলগ্ন করে যেখানে লাভের সম্ভাবনা কম এবং লাভের বা সুনামেরও সম্ভাবনা কম আন্তর্জাতিকভাবে আপনার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু নাই সমাদর কদর পাওয়ার কিছু নাই তখন তো অটোমেটিক দিন শেষে তো সবাই মানি ম্যাটার্স তো যারা লগ্নিটা করবেন অর্থ তারা তো দেখবেন যে আমার সুনামও হচ্ছে না আমার ব্র্যান্ডিংও হচ্ছে না মার্কেটিংও হচ্ছে না এবং আমি একটা খুব ভালো দল গড়ে যে একটা কিছু করে ফেলবো এটার জন্য আমার যে পরিমাণ অর্থটা খরচ হবে আমি রিটার্ন প্রাইস বানিয়েও কমে গেছে এখন আপনি একটা নোটেবল প্রাইস বানিয়ে দেন না কেন আপনি বলে দেন যে আমি অন্তত দশ থেকে পনেরো কোটি টাকার প্রাইস বানিয়ে দিব চ্যাম্পিয়ন টিমকে আমি আট থেকে দশ কোটি টাকা দিব তা আপনি দশ কোটি টাকা প্রাইস বানি যদি দেন একটা চ্যাম্পিয়ন টিমকে তাহলে না একটা দল বাড়তি পাঁচ কোটি টাকা দশ কোটি টাকা খরচ করার একটা অন্তত পক্ষে একটা উৎসাহ পাবেন এখন আপনার প্রাইস বানি যদি হয় দুই কোটি টাকা তাহলে আপনি কেন দশ কোটি টাকা ওটার জন্য খরচ করবেন দুই কোটি টাকার চ্যাম্পিয়ন ট্রফির জন্য আপনি কেন দশ থেকে পনেরো কোটি টাকা বাড়তি করেন তাই তো হচ্ছে আসলে এটাই হচ্ছে এখানে ক্রিকেট বোর্ডের আমি বলছি বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে আমি তেমন একটা দোষ দিতে চাই না বিপিএলটাকে সোজা কথা এটার বিপণন বাণিজ্যের জন্য যা যা করণীয় ছিল সেই কাজগুলো ক্রিকেট বোর্ড করতে পারেনি এবং করায় সাকিব একটা শুরুতে যেটা বললেন সেখানে চলে যাই করার সদিচ্ছা বলবো না আমি করার জন্য যে মানসিকতাটা দরকার সেই মানসিকতাটা ক্রিকেট বোর্ড এখন পর্যন্ত অনেকটাই শো করতে পারেনি করেছেন দায় সারা গোছের আমরা আরও শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দেখছেন আপনার সঙ্গে ছোট্ট একটি বিরতির পর ফিরছি ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে আয়োজনে আমরা আজকে কথা বলছি বিপিএল বাণিজ্য নিয়ে বাহুবাই কিছুদিন আগেই বিশ্বকাপ শেষ হলো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং তার পরপরই আসলে বিপিএলের আয়োজন যখন বিপিএলের আগে যখন বিশ্বকাপ হলো সেই সময় তো আসলে বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের পাওয়ার হিটিং নিয়ে টি টোয়েন্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কিছু আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা এবার পরিবর্তন করেই ছাড়বো এর পরে দুই বছর পরে যখন বিশ্বকাপ হবে তখন আরও ভালো করব এই যে মাঝপথে এখন আমরা আছি পরবর্তী বিশ্বকাপ সামনে যদি টি টোয়েন্টির কথাই বলি পঞ্চাশ ওভার বাদ দিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে প্রস্তুতি পর্বগুলোই তো আসলে মানে ফেল করছি না তো হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো মনে করি আমরা ফেল করছি কারণ কি আপনার বাংলাদেশে সবেদন নীলমণি একটা টি টোয়েন্টি আসর হচ্ছে বিপিএল আপনি প্রস্তুতি নেবেন জি আপনি হোমওয়ার্ক করবেন আপনি পড়াশোনা নিজে করে নিয়ে তারপরে তো এক্সাম দিবেন এখন আপনি নিজে পড়ছেন না 
আপনার একটা মাত্র স্কুল সেই স্কুলে আপনি যাচ্ছেন না আমাদের বিপিএল চর্চাটা শুধু টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের অ্যামুজমেন্টের জন্য না বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবেধন নীলমণি একটা টি টোয়েন্টি আসর হচ্ছে বিপিএল প্রিমিয়ার লিগে কখনো হয় কখনো হয় না ওয়ার্ল্ড কাপকে সামনে রেখেও হয়েছিল আবার কবে হবে আল্লাহ নোজ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিপিএলকে যদি আপনি ঠিক মতো আয়োজন করতে পারতেন যে একটা টি টোয়েন্টি আসর আমাদের আছে এটা আমরা প্লেয়ারদেরকে গ্রুম করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যাতে আমরা ভালো করতে পারি আমাদের প্লেয়াররা যাতে নিজেদের মান উন্নত করতে পারেন এবং উন্নত মানের নামি দামি তারকা ভিন দেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে ড্রেসিং রুম শেয়ার করে প্র্যাকটিস সেশনগুলো করে একই হোটেলে থেকে একই বাসে টেপ করে মাঠে এসে ইভেন মাঠে একসঙ্গে খেলা প্রতিপক্ষ হিসাবে খেলা এটার তো একটা অনেক বড় ইনপুট আউটপুট আছে আপনি এখন বড় বড় ক্রিকেটারদের সঙ্গে যদি আপনি খেলেন তা আপনার তো শুধু শেখারই না আপনার উৎসাহ উদ্যম বেড়ে যাবে যে আমি কার সঙ্গে খেলছি জি অটোমেটিক এখন এই কাজগুলোটি আমাদের বিপিএল থেকে তো হয় না এবং আমাদের কোনো বাড়তি টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও কোনো উদ্যোগ নেই তাহলে আপনি কি করে আগামী দুই বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে কিন্তু কয়েক মাস চলে গেছে চলে গেছে এই বছরটাও চলে যাবে তারপরে কিন্তু আগামী বছর আমরা শুরু থেকেই বলবো যে এ বছর আবার হ্যাঁ তো এই যে ব্যাপারটা আপনি তো হুট করে পারবেন না এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমার যেটা মনে হয় আমাদের টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের জন্য সবার আগে দরকার একাধিক টি টোয়েন্টি আসর এবং বিপিএলকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে বিপিএলের কোয়ালিটি ক্রিকেট যাতে হয় বিপিএলে এবং ওই যে সেই ঘুরে ফিরে একই কথা আপনি বিপণন বাণিজ্য নিশ্চিত করতে গেলে আপনাকে আয়োজনের মান বাড়াতে হবে আয়োজনটাকে আরও বিস্তৃত করতে হবে আরও উন্নত করতে হবে আয়োজনের মান যখন উন্নত হবে আয়োজনটা যখন বিস্তৃত হবে তখন অটোমেটিক বিপণন বাণিজ্য বাড়বে বিশ্বব্যাপী এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো হচ্ছে সব দেশেরই আছে শ্রীলঙ্কাও আছে এবং পাকিস্তানও আমাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে আমাদের অবস্থানটা আসলে কোন পর্যায়ে আমরা কি আসলে র্যাঙ্কিংয়ে যেমন আট নয় নম্বরে আমরা কি ওই বিপিএলেও কি আসলে আট নয় নম্বরেই এফতেখার আমি এই যে এই পাকিস্তানের কথাটা এই আপনাদের চ্যানেলেই একটা অনুষ্ঠানে খুব দুঃখ নিয়ে বলেছিলাম সকালের পর্বে যে বাংলাদেশের ক্রিকেট আজকে যেখানে পাকিস্তানের ক্রিকেট হয়তো বা আমাদের চাইতে অনেক আগে থেকে পরিচর্যা হয় পাকিস্তানের ক্রিকেট চর্চাও অনেক পুরনো এবং টেস্ট প্লেয়িং নেশন হিসেবে পাকিস্তানিরা অনেক পুরনো বাট আমরাও তো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরা দেশ স্বাধীন করার পর থেকে কিন্তু আমরা ক্রিকেট খেলি ক্রিকেট খেলি এবং তার আগেও আমাদের বাঙালিরাও ক্রিকেট খেলেছে দল ছিল পূর্ব পাকিস্তান দল ছিল তখনও পাকিস্তানের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে তখনও বাঙালিরা খেলতেন হয়তো বা অন্য অন্য ক্ষেত্রে যেমন বাঙালিদেরকে সুযোগ দিয়ে রাখা হতো তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হতো না হয়তো বা আমাদের প্লেয়াররা সে অর্থে টেস্ট খেলতে পারেননি কিন্তু আমাদের মোটামুটি মান ছিল একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল তা আমরা শুরু করেছি পাকিস্তানের পরে তারপরেও একটা পর্যায়ে চলে গেছি আমরা অনেক বছর পরে সে আইসিসি জিতে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছি টেস্ট নেশন হয়ে গেছি কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে পাকিস্তানের চেয়ে বর্তমানে আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট তো ইফতেকার অনেক বেশি অনেক ভালো আপনি পাকিস্তানের ইকোনমি কথা বলেন আমি নাইনটি সিক্সের ওয়ার্ল্ড কাপে যখন পাকিস্তানে গিয়েছি সাবকন্টিনেন্টে ওয়ার্ল্ড কাপের পার্টের একটা পোর্শন ছিল পাকিস্তানে আমি ছিলাম আমাদের বর্তমানে এখন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর স্পোর্টস এডিটর দিলু ভাই ছিলেন এবং আমাদের উৎপল শুভ্র শুভ্রদাও ছিলেন আমরা তিনজন গিয়েছিলাম আরেকজন সাংবাদিক এখন দেশে তিনি নেই তিনি বিদেশে প্রবাসী হয়ে গেছেন শামসুল ইসলাম কবির আমরা চারজন কাবার করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাসও পায়নি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার ছাড়পত্রও পায়নি তখন পাকিস্তানের ইকোনমি আমাদের চেয়ে একটু বেটার ছিল তারপরে গেলাম দুই হাজার তিন চারে এস এ গেমসে তখনও অ্যাভারেজ এখন কিন্তু আমাদের ইকোনমি অনেক হাই জি অনেক হাই আপনি এই বাংলাদেশের একশো টাকায় পাকিস্তানের প্রায় একশো আশি নব্বই টাকা জি তাহলে পাকিস্তানের কাছে তো আসলে খাদ্য কেনার টাকাই নাই এক মাসের মজুদি নাই সেটাই আমি বলছি তারপরে তাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ধরেন আজকে এখানে বোমাবাজি জি মসজিদে বোমাবাজি মন্দিরে বোমাবাজি মাজারে বোমাবাজি বাসে বোম যে যত্র তত্ত্ব গুলি একটা সামাজিক অস্থিরতা রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনীতি রাজনৈতিক অস্থিরতা পলিটিক্যাল কোনো স্টেবিলিটি নেই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরম মন্দা সেই দেশের একটা পিএসএলও আমাদের বিপিএল এর চেয়েতে বেটার এর চেয়েতে দুঃখের এর চেয়েতে কষ্টের এর চেয়েতে যন্ত্রণার এবং এর চেয়েতে গ্লানির আমার মনে হয় কিছু নেই এইটাই আমাদের জন্য দুঃখজনক যে পাকিস্তানের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ আমরা পাকিস্তানের চেয়ে আনডাউটেডলি অনেক স্টেবল কান্ট্রি আমাদের মানসিক স্থিরতা আছে আমাদের জনজীবনে আমি বলবো না যে কোনো অস্থিরতা আছে এবং একটা স্বস্তির জীবন আমরা নির্বাহ করি 
এবং আমাদের ইকোনমিও পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেটার তাহলে পিএসএল এর চাইতে বিপিএল এর মান বা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচারে কেন নিচে থাকবে এটা অনেক দুঃখের এবং আমি মনে করি এই প্রশ্নের উত্তর আসলে কেউই দিতে পারবেন না এটা অনেক বড় লজ্জার আসলে আমাদের টোটাল বিপিএল এর মান যতটা কমেছে তার চাইতে আমি বলবো বড় লজ্জার হচ্ছে যে পাকিস্তানের পিএসএল এর চাইতেও আমাদের মান কমেছে এবং যেভাবে বিপিএল নিচের দিকে যাচ্ছে যদি এখনই এর লাগাম টেনে না ধরা হয় ইফতেখার দুদিন পরে যে আমরা নেপালের টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের মানে গিয়ে দাঁড়াবো না মানে এটাও কিন্তু কেউ বলতে পারে না আমি মনে করি যে যেটা হয়নি হয় নাই বাট এখন সময় এসছে বিপিএল নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে চিন্তা করলে চলবে না বিপিএলের টোটাল মান উন্নত করতে কি কি দরকার একটা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হতেই পারে এবং আপনি যখন দেখছেন যে এটার আকর্ষণের হয়তো অর্থনৈতিক কারণে সমস্যা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি একটা এক্সাম্পল দিই আপনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের তিনজন প্লেয়ার আবুধাবি টি টি টোয়েন্টি খেলতে চলে গেলেন জি নবী চলে গেলেন ফারুকি চলে গেলেন ডেভিড মালান চলে গেলেন ওদিক দিয়ে আবার সেখানটা রাজও চলে গেলেন হ্যাঁ তারা কিন্তু সবাই আবুধাবিতে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন আপনি যখন আবুধাবিতে একটা টুর্নামেন্টে যাচ্ছেন পাকিস্তানের পিএসএল এ সেদিন আমরা প্রেস বক্সে কথা বলছিলাম মোস্ট অফ দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে মিডল ইস্টের তো আপনি যদি আমাদের দেশের জি যারা কর্পোরেট হাউসগুলো আছেন আমি মনে করি যে তারাই আনাফ আমাদের বিগ মোস্ট কর্পোরেট হাউসগুলোই আনাফ করার জন্য তারাই যথেষ্ট যদি তারপরও আপনার মনে হয় আপনি বাইরের দিকে ঝুঁকেন না কেন অবশ্যই এবং এবং সেটা যৌথ হতে পারে আপনাকে মোদ্দা কথা আপনাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে দূরদর্শী টানতে হবে বাজারটা তৈরি করতে হবে সিলেটে প্রবাসীদের বিনিয়োগ হয়েছে রাইট প্রবাসীদের বিনিয়োগ হতে পারে হ্যাঁ প্রবাসী বিনিয়োগ হতে পারে আমাদের প্রচুর সিলেটের লোকজন ইউকেতে আছেন লন্ডনে আছেন টোটাল ইউকেতে আছেন চট্টগ্রামের অনেকে বিভিন্ন জায়গায় আছেন আপনি প্রয়োজনে এই ফান্ডিংয়ের জন্য আপনি যাদেরকে ফ্র্যাঞ্চাইজি দায়িত্ব দিবেন পাঁচ ছয় বছর একটা দায়িত্ব দেন দেখবেন সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো যিনি পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্বটা পাবেন তিনি নিজেই নতুন পথ তৈরি করে নেবেন এখন আমি এক বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়ে আমার টিম পরিচালনা করব না নতুন পথ তৈরি করব আমি তখন নতুন পথে না হেঁটে পুরনো পথেই হাঁটার চেষ্টা করছি এই নতুন পথে পথে হাঁটার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই আমি মনে করি একটা লং টার্ম চুক্তিতে যাওয়া উচিত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সাথে পাশাপাশি সাকিব যখন বলেছিলেন তখন বিসিবি থেকে বলা হয়েছিল যে তাকে সিইও হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে সাকিব বলেছেন যে হলে সিইও নয় সভাপতি হব পাশাপাশি মাশরফির বাবাও কিন্তু বলেছেন খেলা দেখা শেষ করে এবং মাশরফির পক্ষ থেকেও আসলে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় বা গণমাধ্যমে আসে যে তিনিও আসলে সভাপতির পদ নিয়ে ভাবছেন বা সাকিব মাশরফি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছেন তিন বছর পরে নির্বাচন তারা যদি আসলে আসেন তাহলে কি পরিবর্তন হবে আপনি কি মনে করেন এবং বিসিবির যারা কর্তা রয়েছেন তারা কি মানবেন এর থেকে এটা খুব একটা একটু জটিল প্রশ্ন এটা উত্তরটা আমি এক এক কথায় দিতে পারবো না এটা একটা কথা কি এখন আপনি ধরেন কম্পেয়ারে যাওয়ার আগে আমাকে ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাকিব সুপারস্টার একটা বিগ না একদম বিগেস্ট স্টার মাশরাফিও তাই অনেক পপুলার বাট দেখতে হবে তাদের টোটাল তাদের লাইফ স্টাইল বলেন সাংগঠনিক ক্ষমতা বলেন তাদের ক্রিকেট বাইশ গজের ভেতরে আর অফ দ্য ফিল্ড চালানোর ক্ষমতা কার কতটুকু কে তার নিজ জেলায় নিজ বিভাগে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছেন এই সব অনেক ব্যাপার আছে এখন আপনি সৌরভ গাঙ্গুলি বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে বলেই আমাদের সাকিব মাশরাফিকে করতে হবে ঠিক আমি অ্যাজ এ সিনিয়র জার্নালিস্ট আমি এদেরকে একদম এদের গ্রুমিংটা আমি দেখেছি অনুর্ধ সতেরো থেকে মাশরাফি সাকিব আল হাসানের ক্রিকেট সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে রেসপেক্ট রেখে এবং তাদের ক্রিকেট বোধ বুদ্ধি জ্ঞানের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আমি বলছি যে অনেক সময় আছে তাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য টু সার্ভ আওয়ার ক্রিকেট মাশরাফি সাকিব আমি মনে করি ক্যাপাবল বাট এখনই তড়িঘড়ি করে তাদেরকে যদি দেন আপনি যদি তা তাদেরকে তাদেরকে বোর্ড প্রেসিডেন্ট করলেন বা বিপিএল এর সিও করে দিলেন কিন্তু আনুষাঙ্গিক উপাদান তার কাছে নেই তখন তো অবস্থাটা হবে আমরা ফ্রেজে বলি নাই যে ঢাল নাই তরবারি নেই নিধিরাম সর্দার এখন আপনি সাকিবকে একটা জায়গায় বসাবেন এখন বিসিসিআইতে সৌরভ গাঙ্গুলি বসে অনেক কিছু করতে পারেন বিসিসিআই অনেক রিচ রিচেস্ট ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জি বিশ্বের ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বিসিসিআই অলমোস্ট নেক টু নেক এখন আমরা তো ঠিক সেই জায়গায় নেই সেই জায়গায় যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যাবে তখন আপনি মাশরাফি সাকিবকে কম্পেয়ার করতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের যেহেতু ক্লাব কর্মকর্তাদের নিয়েই বোর্ড চলে মূলত বিভাগ থেকেও 
বা জেলা থেকেও লোকজন আসেন তারা কিন্তু অনেক সিনিয়র অনেক অভিজ্ঞ এখন একটা সেট ধরেন একজন ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর তার যা ক্রিকেট বোর্ডে তার যত যতদিনের সম্পৃক্ততা সাকিব মাশরাফির বয়সেই ততদিনের এগুলো আমি বলবো না যে না এ থেকে মানে সম্মান বা সাকিবকে বা মাশরাফিকে মানার ক্ষেত্রে কোনো বাধা বাট সোজা কথা আমি মোটা দাগে বলতে চাই সাকিব মাশরাফি অবশ্যই দেশের ক্রিকেটের শীর্ষকর্তা হতে পারেন তবে অবশ্যই আরও কয়েকটা বছর পরে এখনই হুট করে তাদের তারা নিজেরাও কিন্তু এই কথা বলেন না আমি যতটুকু জানি বা সাকিব যেটা বলেছেন যে যদি হই তাহলে প্রেসিডেন্ট হবে সি সিও কেন হব এটা তো হলে ধরেন একটা এক ধরনের কথা আর মাশরাফি এখন পর্যন্ত বলেননি মাশরাফি বরঞ্চ বলেছেন আমি যতদিন পারব খেলে যেতে চাই বাট আমি মনে করি মাশরাফি সাকিব ক্যান বি এ ভেরি গুড চয়েস এখন তো আছেন আকরাম খান আছেন নাইমুর রহমান দুর্জয় আছেন খালেদ মাহমুদ সুজন আছেন তারা তো বোর্ড ডিরেক্টর আছেন এখন আগে তারা বোর্ড ডিরেক্টর হন তারপরে তাদের মধ্য থেকে যদি যোগ্যতা তারা দেখাতে পারেন হয়তো একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান করে দিলেন বরঞ্চ আমাকে যদি বলেন আমি বলবো মাশরাফি বা সাকিবকে আপনি খালেদ মাহমুদ সুজন ডুইং ওয়েল অ্যাজ এ ডেভেলপমেন্ট ইনচার্জ আপনি মাশরাফি সাকিবকে ক্রিকেট অফিসের দায়িত্ব দেন একজনকে গেম ডেভেলপমেন্টের মেম্বার সেক্রেটারি করে দেন তাদের হাতে যখন জাতীয় দল অনূর্ধ্ব উনিশ সতেরো দলগুলো যখন আস্তে আস্তে যা তারা পরিচর্যা করতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন যে তাদের ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাসিটি সাংগঠনিক ক্ষমতা দক্ষতা দূরদর্শিতা কত এই জায়গাটাই আগে দিয়ে তারপরে বোর্ড ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া উচিত আমার মনে হয় ঢালা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গণমানুষের দাবি হিসেবেই হুট করে সাকিব মাশরাফিকে বোর্ডের দায়িত্ব দিয়ে দিলাম আমি মানে আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা জীবন বলে যে এটা হয়তো বোমেরাং হতে পারে তাদের বদনাম হবে তারা শেষ পর্যন্ত সফল হবেন সেই নিশ্চয়তাটা কম বরঞ্চ আমরা ক্রিকেট বোর্ডটাকে সমৃদ্ধ করি ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ডগুলো আরও উন্নত করি তারপরে মাশরাফি সাকিবকে ক্রিকেট অফস গেম ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি তারা এই কাজগুলো করুন নিজ নিজ বিভাগে ক্রিকেটের উন্নয়নে কাজ করুন কিংবা ঢাকার ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন কিংবা বিপিএলে কোনো দল তারা নিজেরা নিয়ে নেন বা পরিচালনা করেন তারপরে ধীরে 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 আর আমাকে যদি বলেন আমি তো মাশরাফিকে বোর্ডের চাইতে মাশরাফির হাতে জাতীয় দল ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে আমি একেবারে ওপেনলি বলতে পারি তার পরশু দিনও আমরা একটা প্রেস বক্সে আলাপ করছিলাম আমরা শুনব যে মাশরাফিকে আসলে জাতীয় দল ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দেখছেন আপনার সঙ্গে আরেকটি ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে আয়োজনে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং বিপিএল নিয়ে আপনি যেটা বলছিলেন যে মাশরাফিকে আপনি জাতীয় দলের দায়িত্বে দেখতে চান সেটা কিভাবে বা কিভাবে হতে পারে হ্যাঁ এফ প্রথম কথা হচ্ছে আপনি বেশি না আট মাস পর মাশরাফিকে যদি দেখেন যে আট মাস পর এই কারণে বলছি যে আট মাস তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা প্রতিযোগিতামূলক কোনো ক্রিকেটে সম্পৃক্ত ছিলেন না সেটা এনসিএল বলেন বিসিএলে তো তিনি খেলেন না প্রিমিয়ার লিগ খেলেছেন গত এপ্রিলে জি এইবার সিলেট স্ট্রাইকার্সের তিনি দায়িত্ব নিয়ে আপনি দেখেন তার বন্ধু আমরা যতটুকু জেনেছি যে স্ট্রাইকার্সের মানে মালিকানায় আছেন মাশরাফি দল গোছানোর কাজে ছিলেন মাশরাফি ক্যাপ্টেন্সি করছেন পেস বোলিংয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অর্থাৎ মাশরাফি পুরোপুরি সম্পৃক্ত সিলেট স্ট্রাইকার্সের এবং চট্টগ্রাম পর্ব শুরু হওয়ার আগে তিনি দ্বিতীয়ভাবে সর্বোচ্চ উইকেট টেকার আমি আমি আসতেছি দ্যাট ইজ পারফর্মার মাশরাফিকে যদি বিচার করেন তিনি এই বয়সে আট মাস পর মাঠে ফিরে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ঢাকা ফেসে এটাই বলে দেয় যে ক্রিকেটার মাশরাফিও এখনও ফুরিয়ে যাননি তার ক্যাপাসিটি যদি বলেন অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন তিনি সিলেট স্ট্রাইকার্সকে আমরা অন পেপার বাংলাদেশে যত ক্রিকেট এক্সপার্ট আছেন কেউ বলবেন না যে সিলেট স্ট্রাইকার্স টপ ফোরে আছে কারো চোখে পাঁচ নাম্বার কারো চোখে ছয় নাম্বার আমি তাকে জয়েন্টলি খুলনার সঙ্গে চার নাম্বারে ধরতে পারি সেই দলটা চার ম্যাচে সবাইকে হারিয়েছে কুমিল্লা বরিশাল রংপুর তিন বড় দলকেই তারা হারিয়ে দিয়েছে এই যে মাশরাফির ক্যাপাসিটি এটা নতুন করে বলার কিছু নাই মাশরাফির ভিতরে ক্যাপাসিটি আছে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমকে না একটা ক্লাব টিমকে শুধু নয় জাতীয় দলকে তিনি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন আপনি দুই হাজার পনেরো সে পনেরোতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের যে বাক বদলটা বাংলাদেশ টু থাউজেন্ড অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে ভারতের সঙ্গে যেটা আমরা এর আগে সুপার এইট খেলেছি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে পারি গেল 
মাশরাফির ক্যাপ্টেন্সিতে কিন্তু বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো টুর্নামেন্টেও কিন্তু সেমিফাইনালে খেলেছে মাশরাফির ক্যাপ্টেন্সিতে ভারত পাকিস্তান সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে বাংলাদেশ ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছে যেগুলো একসময় ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা অর্থাৎ ক্যাপ্টেন মাশরাফি আপনাকে একটা বড় সাফল্যের পথ বাতলে দিয়েছেন বা পথে নিয়ে গেছেন পথ দেখিয়েছেন তো ক্যাপ্টেন মাশরাফি পারেন এখন পর্যন্ত পারছেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে আমি বিশ্বাস করি অর্গানাইজার মাশরাফি গেম ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যানের মাশরাফি বা ক্রিকেট অফিসার মাশরাফি নিদেন পক্ষে জাতীয় দলের ক্রিকেট ম্যানেজার মাশরাফি অবশ্যই জাতীয় দলটাকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পারবেন মাশরাফির যে একটা অন্যরকম ক্যাপাসিটি আছে দলটাকে একটা সুতোয় গেথে ফেলা এবং প্লেয়ারদেরকে মানসিকভাবে ফুরফুরে চাঙা রাখা যেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটে খুব জরুরি আমাদের দেশে এখনও আপনি দেখবেন একটা অনার্স পড়ুয়া ছেলেও তিনি নিজে কিন্তু জানেন যে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে অনার্সে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেতে গেলে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে দেখা গেল মা পেছন থেকে পুশ করেন জি বা বড় ভাই বা বড় বোন পুশ করেন বড় বোন দেখা গেল রাত রাতের বেলা হয়তো একটু ওভারটিন বা হরলিক্স বা দুধ নিয়ে আসেন যে ভাই একটু মন দিয়ে পড়ো এই যে পেছন থেকে একটু পুশ করা এটা কিন্তু আমাদের বাঙালি চরিত্র আপনি ওই ফরেন কোচেস আনবেন তারা প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি দিয়ে চলে যাবে বা ড্রেসিং রুমে বসে থাকবেন কিন্তু মাশরাফি যেটা করেন প্লেয়ারদেরকে হ্যামার করেন না তাদেরকে তিনি এই যে এই সিলেক্ট স্ট্রাইকার্সের ফোর ম্যাচ ফোর্থ ম্যাচ শেষে কিন্তু কথা বলেছেন এবং আমারই প্রথম প্রশ্নটা ছিল আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন আমারই প্রথম প্রশ্ন ছিল যে ইজ ইট মাশরাফি ম্যাজিক মাশরাফি বিনয়ী অত্যন্ত মানে কি বলবো সৌজন্যতা বোধ দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছেন নিজের কথা না বলে বলেছেন ইটস এ কমপ্লিট টিমওয়ার্ক তবে প্লেয়ারদেরকে আমরা ফ্রিডম দিয়েছি এই যে ফ্রিডম দিয়ে তৌহিদ হৃদয়কে জি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন তহিদ হৃদয় যে ক্রিকেট খেলেছেন সেরে বাংলায় সবাই কিন্তু বিস্মিত জি তহিদ হৃদয় মিডিয়কারের চেয়ে একটু ভালো প্লেয়ার জাকির হাসান ভালো প্লেয়ার তারপরেও যে এফোর্ট তিনি দিয়েছেন এফোর্টলেস শট খেলেছেন মুশফিকও কিন্তু আবার নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছেন শান্তর ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা এসছে এগুলো কিন্তু সব মাশরাফি ম্যাজিক কাছে আমি বিশ্বাস করি জাতীয় দলের ব্যবস্থাপক হিসেবে মাশরাফির চেয়েতে বেটার চয়েস বাংলাদেশে হতে পারে না মাশরাফি সাকিব থেকে শুরু করে নিয়ে একেবারে আন্ডার নাইনটিন থেকে যে প্লেয়ারটা জাতীয় দলে ইনক্লুডেড হবে তাদের সবার সঙ্গে কার সঙ্গে কিভাবে মিশতে হবে ম্যান ম্যানেজমেন্ট বলতে যে কথাটা সেটা মাশরাফি খুব ভালো পারেন এবং আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য মাশরাফির চেয়েতে বেটার মেন্টর বেটার ক্রিকেট ম্যানেজার আর কেউ নেই কেউ হতে পারেন না এবং এই জায়গাটাতেই মাশরাফিকে আগে সেট করে দেওয়া উচিত ছিল এটা তো আসলে আমরা বুঝি আপনারা যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারা বোঝেন তাহলে যারা হচ্ছে যে নীতি নির্ধারক তারা কি বোঝেন এটা নিশ্চয়ই বোঝেন নিশ্চয়ই বোঝেন কিন্তু হয় কি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি এখন জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করছেন এক ঝাঁক ফরেন কোচেস অনেকগুলো কোচ সাত আটজন আর শুধু আছেন খালেদ মাহমুদ সুজন অ্যাজ এ টিম ডিরেক্টর আপনি খালেদ মাহমুদ সুজনকে টিম ডিরেক্টর রাখেন বোর্ড সবসময় চায় তাদের নজরদারি খবরদারি আমি একদম ক্যাটাগরিক্যালি বলে ফেলছি বোর্ড মনে করছে খালেদ মাহমুদ সুজন বোর্ড ডিরেক্টর এবং উনি ফরমার ন্যাশনাল টিমের ক্যাপ্টেনও এবং তার ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু আপনি মাশরাফিকে মেন্টর করে রাখেন না কেন কারণ মাশরাফি যেভাবে একটা ইয়াং প্লেয়ারকে চাঙা করে তার কাছ থেকে সেরা খেলাটা আদায় করতে পারবেন এটা অন্য কেউ পারে না আপনি সিলেক্ট স্ট্রাইকার্সের দিকে তাকান জাকির হাসান তৌহিদ হৃদয়কে মাশরাফি যেভাবে উজ্জীবিত করেছেন ইভেন সিনিয়র মোস্ট ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমকেও কিন্তু মাশরাফি অন্যভাবে মেনটেন করছেন অর্থাৎ আপনি যা যারা তিরিশ ঊর্ধ্ব বা মধ্য তিরিশ তাদেরকে একভাবে মেনটেন করবেন যারা মাঝারি আছেন বয়সে তাদেরকে একভাবে মেনটেন করবেন আর একদম ইয়াংস্টার যারা যারা যা মাত্র আন্ডার নাইনটিন থেকে জাতীয় দলে ঢুকেছেন ইফতেখার তাদের জন্য কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা তাকে তাদের ভেতরে দেয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা মাশরাফি যে কাজটা করতে পারেন তার যারা জুনিয়র আছেন তাদেরকে তিনি বট বৃক্ষের মতো আগলে রাখেন যে মাশরাফি ভাই আছে আমাদের ওপরে ছায়া হিসেবে আমাদের রোদে বৃষ্টিতে মাশরাফি ভাই আমাদের সাথে অর্থাৎ প্লেয়াররা যখন ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলতে তাদের যখন বাধা থাকে তখন মাশরাফি তাদেরকে সাহস যোগান যে না আমি আছি তুই তোর স্বাভাবিক খেলাটা খেল তিনি বলেছেন ফ্রিডম দিয়েছি আমরা তহিদ হৃদয়কে জাকিরকে এবং আমরা ব্যাক করছি ব্যাক করা মানে কি মাশরাফি তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে আমি আছি তোদের সাথে তোরা তোর 
তোদের সেরাটা খেল কোন জুনিয়র প্লেয়ার যখন এই কথাটা জানবেন যে আমার টিম ম্যানেজমেন্ট আমার ম্যানেজার আমার মেন্টর আমার পেছনে আছেন এবং তিনি আমার পেছনে লেগে থাকবেন না আমার সাময়িক ব্যর্থতাটাকে তিনি বড় করে আমার ক্যারিয়ারটাকে অনিশ্চিত করে দিবেন না বরঞ্চ আমার ভুলগুলি শুধরে আমি যাতে আগামী দিনে আরও ভালো খেলতে পারি সেই পথ বাতলে দেবেন এইরকম যখন আপনি জানবেন তখন ইফতেখার আপনি কেন আমি কেন যে কেউ ভালো খেলতে পারে বা ডোবা অনুপ্রাণিত হব এই কাজগুলো এই কাজটাই আসলে যাচ্ছেন আমরা আরেকটি ছোট্ট আরেকটি বিরতি নিয়ে এসে আবার ফিরছি ছোট্ট আরেকটি বিরতির পর ফিরছি ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা বিপিএল বাণিজ্য নিয়ে কথা বলছি বিপিএলে একটা দল যদি গড়ে বলা হয় যে পনেরো থেকে বিশ কোটি টাকা খরচ করছে এমন অবস্থায় আসলে যে তারা যে বিনিয়োগগুলো করছে লভ্যাংশ ভাগাভাগির যে ব্যাপারটা বিসিবির সঙ্গে সেটা আসলে এখন পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি কেন আইপিএল তো আসলে সেই দিকেই চলছে ডেফিনেটলি এটা যায়নি কেন এই প্রশ্নের উত্তর তো আমরা বারবার খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি মিডিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে সাধারণ যারা দর্শক অনুরাগী আছেন তারা তাদেরও এই কৌতূহলী জিজ্ঞাসা যে টোটাল মুনাফাটা কেন ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে না এই প্রশ্নের উত্তরটা তো আসলে অজানাই রয়ে গেছে এটা বিসিবিকে আরও ফ্লেক্সিবল হতে হবে এবং আপনি প্রফিট করবেন ডেফিনিট বাট আপনি যাতে দলগুলোকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হন এবং দলগুলো যখন জানবে বা বুঝবে যে টোটাল মুনাফার একটা অংশ আমরাও পাব বা পাই তখন কিন্তু উৎসাহটা বাড়বে কারণ যেমন তাদের উৎসাহ বাড়বে বিনিয়োগ হবে পাশাপাশি প্লেয়ারদের কাছেও অর্থ যাবে ডেফিনেটলি যাবে আপনি যখন লভ্যাংশটা সোজা কথা শেয়ার হতে থাকবে তো সেই শেয়ারটা তো সবাই কম বেশি পাবে আপনি যখন একটা দল যদি দুই কোটি টাকা লভ্যাংশ পায় তাহলে তো ডেফিনেটলি আপনি মানে যে কোনো প্রফরমায় এক কোটি টাকা তো প্লেয়ারদের যাবে জি তো সেটাও তো প্রায় দশ লাখ করে প্লেয়াররা বাড়তি পাবে সেটা তিন কোটি হলে দেড় কোটি পাবে প্লেয়াররা চার কোটি হলে দুই কোটি পাবেন প্লেয়াররা এই যে বিষয়গুলো এগুলো তো বললাম আমি শুরুতে একটা কথা বলেছি যে অনেক সূক্ষ্ম চিন্তা বিচার বিবেচনা দূরদর্শিতা দরকার আপনি সমৃদ্ধ করবেন বাজার বাড়াবেন খালি বললেই তো হবে না এটার এটার জন্য যে একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে করা যেটা আপনি যে পয়েন্টটা অ্যারাইজ করলেন যে একটা দল যখন লভ্যাংশ পাবে সে শুধু অনুপ্রাণিতই হবে না তার দলের প্লেয়াররাও লাভবান হবেন প্লেয়াররা যখন লাভবান হবেন প্লেয়াররা যখন জানবেন যে আমার কন্ট্রাক্টের বাইরেও আমরা লভ্যাংশ পেতে পারি সে ধরেন চ্যাম্পিয়ন রানার সাপের জন্য লভ্যাংশের পরিমাণটা বেশি রাখেন আপনি যারা টপ ফোরে থাকবে তাদের জন্য তার চেয়ে একটু কম একটু নিচের দিকে যারা যাদের অবস্থান হবে তাদের জন্য আরও কম অটোমেটিক কিন্তু তখন ভালো খেলার জোর তাগিদ বাড়বে কম্পিটিশন বাড়বে এবং সবাই চাইবে শীর্ষ দুয়ে থাকতে এবং সে অন্তত সেরাচারে থাকতে এই যে বিষয়টা যে না সেরাচারে থাকলে আমি দুই কোটি তিন কোটি চার কোটি টাকা লভ্যাংশ পাব লভ্যাংশটা আপনি ঠিক শুধু পার্টিসিপেটিং মানি হিসেবে বন্টন না করে যদি আপনি এই দিকেও আগান যে না যারা বেটার পজিশনে থাকবে তারা একটু বড় অ্যামাউন্ট পাবে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি এগুলো অনেক চিন্তার এবং ফুল টাইম বিপিএলে দিতে হবে আমি শুরুতে একটা কথা আকার ইঙ্গিতে বলেছিলাম এখন ডিরেক্ট বলে দিই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিপিএল নিয়ে আরও অনেক বেশি ইফতেখার ভাবনার দরকার আছে আমি ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা নাজমুল হাসান পাপন সাহেব আমরা তো পাপন ভাই বলি পাপন ভাই যথেষ্ট ডেডিকেটেড কোনো সন্দেহ নাই তিনি জাতীয় দলের খোঁজ খবর রাখেন ক্রিকেটের যে কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি সম্পৃক্ত হয়ে যান তিনি বিপিএলের ব্যাপারে উৎসাহী বাট আমার মনে হয় আশপাশে যারা রয়েছেন আশপাশে যারা রয়েছেন তারা আরও বেশি বিপিএলের ব্যাপারে ইনভলভ হবেন এবং বিপিএলকে শুধু একটা দায় সারা গোছের আয়োজন না করে এটার বাজার বড় করা এটার বিস্তার ঘটানো এবং বিপিএলকে একটা প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক মানের আসর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ক্রিকেট বোর্ডের একটা কম্বাইন্ড ইফোর্ট দরকার আমি এই শব্দটাই বলতে চাচ্ছি কম্বাইন্ড ইফোর্ট দরকার ক্রিকেট বোর্ডের শুধু বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল দুই থেকে তিনজন ডিরেক্টরের সম্মিলনে করা তারাই করবেন এটা তারা করতে পারবেন না ক্রিকেট বোর্ডের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা তো আছেই ক্রিকেট বোর্ডের একটা আরেকটা উন্নয়ন সেলের মতো থাকা দরকার যে বিপিএলে আমরা এই বছর শুধু লাভ লোকসানের হিসাব না আমরা কি করলে বিপিএলটাকে আগামী বছর 
অন্তত ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ইম্প্রুভ করতে পারি এই পর্যালোচনা থাকা দরকার এই রকমের একটা সেল থাকা দরকার ক্রিকেট বোর্ডের যে আমরা বিপিএলটাকে উন্নত করার একটা দুই তিন বছরের একটা উদ্যোগ নিয়েছি তাহলেই বিপিএল উন্নত হবে ওই দায়সারা গোছের আয়োজন আপনি বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের উপরে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে কখনো ইফতেখার এটার মান উন্নত হবে মান উন্নত হবে না পাশাপাশি হচ্ছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে যে খেলার কথা ইভেন আমরা দেখেছি যে আইপিএল কিন্তু সাউথ আফ্রিকাতে গিয়েও হয়েছে এত বড় একটা উদ্যোগও তারা নিতে পেরেছে আমরা আসলে সাধারণ যে জেলাগুলো কিংবা যেখানে বিভাগগুলো সেখানে আসলে বিপিএল পৌঁছাতে পারছি না দুই একটা জায়গায় এখানে এটাকে এখানে অবশ্যই একটা বড় বেরিয়ার আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের আনবেন তাদের আবাসন ব্যবস্থা এবং যাতায়াত আপনি তো এখন ওই ছয় সেখানেও তো আসলে কাজ করার দরকার সেখানে সেটা সেটা কিন্তু শুধু বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কিংবা ক্রিকেট বোর্ডও পারবে না এখানে কিন্তু আমাদের ট্যুরিজমের ব্যাপারটাও আছে এখন আপনি রাজশাহী খুল নেয় যদি ভালো পাঁচ তারকা হোটেল থাকতো তাহলে আপনি সেখানে খেলা দিতে পারতেন এবং আপনার যাতায়াতেরও একটা ব্যাপার আছে আপনার প্লেন ছাড়া আপনি এই ছয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা এই ট্রাভেল করতে চাবে না যত হাইফাই বাসে আপনি নিয়ে যান না কেন এই বিষয়গুলো হয় কি অর্থাৎ আমি একটা কথা আকার ইঙ্গিতে বলতে চাচ্ছি ধীরে ধীরে এখন ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে বলে ফেলছি বিপিএল আপনি তখনই খুব বড় মাপের আসর করতে পারবেন যখন আমার দেশের ট্যুরিজম মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে নিয়ে পর্যটন মন্ত্রণালয় বলেন আমার দেশের তথ্য মন্ত্রণালয় বলেন স্পোর্টস মিনিস্ট্রি বলেন বিসিবি বলেন একটা কম্বাইন্ড এফোর্ট যখন থাকবে যে আপনি খুলনা রাজশাহীতে খেলা দেবেন রাজশাহীতে দারুণ ক্রিকেট উৎসাহী মহল আছেন এবং প্রচুর ক্রিকেটার আমাদের ঢাকা লিগে খেলেন বোধ হয় যদি আপনি ওইভাবে চিন্তা করেন সবচেয়ে বেশি ক্রিকেটার আছে রাজশাহীতে কিন্তু রাজশাহীতে বিপিএল এখন বলতে হয় না হয় না বড় কারণ হচ্ছে রাজশাহীতে ওই মানের হোটেল নেই এই সামগ্রিক একটা সমন্বয় দরকার আসলে অবশ্যই দরকার এবং আরও সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার দরকার ক্রিকেটটাকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দিব এবং হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে আয়োজন করতে আমার কি কি দরকার প্রয়োজনে সরকারের সাহায্য সহযোগিতা নেবেন কারণ আমি একটা কথা না বললেই নয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু যথেষ্ট মানে ক্রীড়া অনুরাগী এবং ক্রিকেট ফুটবল সব খেলার প্রতি ওনার পৃষ্ঠপোষকতা করার রয়েছে পাশাপাশি আমরাও চাই যে আসলে বিপিএলটা খুব ভালো হোক এবং আমরা আমাদের যে টি টোয়েন্টি যে জীর্ণ দশা সেটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আপনার সঙ্গে আজকের আয়োজন আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আগামীতে দেখা হবে